Hello learners. So last time we started to talk about theories of personal selling and सबसे पहले हमने IDA's theory को देखा था. उसके अंदर जो final point था building satisfaction का वो I feel थोड़ा सा मैंने speed up कर दिया था because of the limitation of video duration. So I just want to review that final point again. That once you have got the attention, you have generated interest, you have created desire. और आपने एक बार एक्शन इंड्यूस कर दिया तो उसके बाद जो बिल्डिंग सेटिस्फेक्शन वाला स्टेज है उसके अंदर ये बहुत ये इस स्टेज को आप प्लीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ या पोस्ट सेल सेटिस्फेक्शन के साथ कंफ्यूज मत कीजिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन और पोस्ट सेल आफ्टर सेल सर्विस और पोस्ट सेल सेटिस्फेक्शन दैट इज डिफरेंट थिंग दिस इज ड्यूरिंग सेल सेटिस्फेक्शन यहाँ पे ये बात हो रही है कि कस्टमर को ऐसा एक इंप्रेशन आना चाहिए कि मैंने एकदम बढ़िया प्रोडक्ट खरीदा एंड वो जो बाइंग डिसीजन था वो कस्टमर का था इंसेप्शन मूवी अगर आपको पता हो तो उसके अंदर एक बात की गई है कि सबसे पावरफुल आइडिया वो होता है कि जो आइडिया सब्जेक्ट को ऐसा लगता है कि उसके मन में से ओरिजिनेट आए किसी और ने अगर मैं आज आपको बोलूं आपको ये काम करना है तो आप शायद मन मार के कर भी लोगे बट वो आपका आइडिया नहीं है वहीं पर कोई बात अगर आपके मन में आती है कि मुझे फलाना काम करना है मुझे आज इतना पढ़ना है या मुझे आज इतनी एक्सरसाइज करनी है या फिर आज मुझे ये चीज देखनी है आपके मन से जब आवाज आती है तो आप उसको ज्यादा अच्छे से और इंजॉय करके करते हो तो यही बात यहाँ पे की जा रही है दैट इवन दो उसको ट्रिगर हम कर रहे पर जो बाइंग डिसीजन को बट वो आवाज कस्टमर के मन से आनी चाहिए दैट इट वॉज हिज और हर ओन डिसीजन एंड इट शुड बी द कस्टमर शुड बी लेफ्ट विद द इम्प्रेशन दैट सेल्स पर्सन ने सिर्फ मुझे एक राइट डिसीजन लेने में मदद की है और मेरे को एक बढ़िया अच्छा सेटिस्फाइड प्रोडक्ट निकला है ये स्टेज में ये चीज बहुत जरूरी है कि आप प्रोस्पेक्ट का माइंड कई सेल्स पर्सन क्या गलती कर देते हैं ओवर सेलिंग कर देते हैं उसने प्रोडक्ट ले भी लिया पैसे भी दे रहा है उसके बाद भी कस्टमर को कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ बोलते जाते हैं यू शुड नो व्हेन टू शट योर माउथ जब ऑलरेडी सब सम कस्टमर इज सोल्ड वो ऑलरेडी अगर उसको कोई प्रोडक्ट समझ में आ गया है आप उसको ओवर सेलिंग मत करो लेट द कस्टमर इंजॉय द प्रोडक्ट एंड यू शुड ब्रीफ योर टॉक जितनी भी ज्यादा जितने कम से कम बात करो उतना आपके लिए अच्छा है सो ओवर हेयर वी विल कंक्लूड आइडास थ्योरी जो ना नेक्स्ट थ्योरी है दैट इज राइट सेट ऑफ सरकमस्टांसिस थ्योरी ऑफ पर्सनल सेलिंग दिस इज अगेन अ सेलर ओरिएंटेड थ्योरी जहां पे मतलब हम बायर की नीड समझने की जगह सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस थ्योरी को उठाते हैं राइट सेट ऑफ सरकमस्टांसिस थ्योरी को अगर एक लाइन में मुझे समझाना हो एवरीथिंग वॉज राइट फॉर द सेल मतलब ऐसा माहौल बन गया था ऐसा समा बन गया था ऐसी फिजा बन गई थी कि भाई कस्टमर को आपका प्रोडक्ट लेना ही लेना था और कोई ऑप्शन था ही नहीं एवरीथिंग वॉज राइट फॉर द सेल इट इज ऑल्सो नोन एज सिचुएशन रिस्पॉन्स थ्योरी तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि वट इज सिचुएशन रिस्पॉन्स थ्योरी या अगर आपको कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर सिचुएशन रिस्पॉन्स थ्योरी पूछा जाए तो दैट मीन राइट सेट ऑफ सरकमस्टांसिस थ्योरी इस थ्योरी को समझे उससे पहले इसका ओरिजिन समझते हैं इसका ओरिजिन है पैवलॉस डॉग्स का ओबी के अंदर आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कंडीशनल और ऑपरेंट ऑपरेंट कंडीशनिंग और ये आपने जब ये पढ़ा होगा पर्सनालिटी ट्रेट्स के अंदर तब क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग उसके अंदर एक पावलोस आपने एग्जांपल सुना था व्हाट दैट एग्जाम्पल से इज दैट के देर वॉज अ साइंटिस्ट कॉल्ड पावलो और उसने अपने डॉग्स को ऐसे ट्रेन किया था कि जब भी वो बेल बजाता था तो एक बेल बजने के बाद वो अपने डॉग्स के लिए मीट का एक टुकड़ा रखता था तो डॉग्स कहीं ना कहीं ये समझने लग गए थे कि जब ये घंटी बजती है मतलब हमको मीट का टुकड़ा मिलेगा तो एज सुन एज द बेल वुड रेंग दैट द डॉग्स वुड गेट रेडी टू कंज्यूम दैट पीस ऑफ मीट इवेंचुअली इस स्टेज पे पहुंच गए थे कि जब वो घंटी बजाता था और इवन मीट का टुकड़ा नहीं भी रखे तो भी डॉग्स के मुंह में पानी आना शुरू हो जाता था सलाइवा होना शुरू हो जाता ये क्रूड एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन है पावलोस थ्योरी का ये बात ये थ्योरी क्या समझाती है कि आपको ऐसे ट्रिगर्स क्रिएट करने हैं आपके कस्टमर के माइंड में आपको एक ऐसा माहौल बनाना है दैट द कस्टमर इज रेडी टू बाय योर प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल अगर आप बस में जा रहे हैं और एक भीनी भीनी वहां पे बारिश हो रही है मजा आ रहा है आपको चलते चलते या बस की जगह ट्रेन में आप जा रहे हैं और मस्त एक बढ़िया सी बारिश हो रही है और आप देख रहे हैं कि ग्रीनरी साथ में चलती जा रही है उस समय आपके मन में कैसा एकदम माहौल बन जाता है या बस बरसात का मौसम है मजा आ रहा है ये वो बस थोड़ी सी गरम चाय और पकोड़े मिल जाते तो मजा आ जाता था तो उसी समय अगर कोई टी सेलर आ जाए या उसी समय कोई पकोड़ा सेलर आ जाए तो आपको कोई कन्विंस करने की जरूरत नहीं है आपको भूख लगी हो नहीं लगी हो तलब लगी हो नहीं लगी हो आप तुरंत जेब से पैसे निकालेंगे और चाय पकौड़े खरीद लेंगे 
This is right set of circumstances where the customer does not need to be convinced. यहाँ पे seller का काम यही होता है ऐसा माहौल बनाओ कि customer आपके product लेने के लिए मजबूर हो जाए Now the major emphasis of this theory is that a particular circumstance prevailing in a given selling situation will cause the prospect to re respond in a predictable way. अभी इसको हम अपनी फिनेस वाली सेलिंग में कैसे यूज कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल आप जैसे जब मूवी देखने जाते हैं तो इंटरवल में आप देखेंगे जो पहली स्लाइड आती है उसके अंदर क्या होता है एक बढ़िया सी सॉल्टेड पॉपकॉर्न की फोटो आ जाएगी या फिर आइस कोल्ड कोका कोला या आइस कोल्ड पेप्सी एक ग्लास के अंदर गिर रही है और उसमें आइस आपको दिख रही है तो क्या है वो एक कोई ट्रिगर किया जा रहा है कि इवन दो आपने शायद सोचा नहीं होगा कि पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक लेते हैं बट थिएटर ओनर ने इस तरह सा माहौल बनाया इस तरह से एक सिचुएशन बनाई दैट यू फील टेम्पटेड के चलिए यार पॉपकॉर्न लेके आता हूँ या फिर आप जब बैठे हुए हैं तो आपके पास सीट के ऊपर ऑर्डर टेकर आ जाएगा जैसे राजंस में या किसी थिएटर में आपने देखा होगा वो ऑर्डर टेकर आपके पास आ जाता है सर थोड़ा क्या लेंगे पॉपकॉर्न लेंगे चाय लेंगे तो शायद आपके मन में था नहीं बट ये माहौल ऐसा बन गया दैट यू आर टेम्पटेड के चलिए थोड़ा सा कुछ खा पी लेते हैं या आप मोबाइल फोन का जो हम आइडास के अंदर एग्जाम्पल लेके चल रहे थे वही पर आप ऐसा करते हो कि अपने स्टोर के अंदर आप इस तरह से एक फ्यूचरिस्टिक माहौल बनाते हो स्टोर के अंदर एक फ्यूचरिस्टिक ऐसा डिस्प्ले बनाते हो जहाँ पे तो कस्टमर फील्स के नहीं यार ये बहुत मजा है मतलब ये माहौल ही ऐसा है कि भाई ये जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अपना कैमरा सेल कर रहे हो फोन का तो आप इस तरह की पिक्चर्स डिस्प्ले करते हो कस्टमर फील्स नहीं यार प्रोबेबली इवन आई कैन क्लिक सच फोटोज इफ आई यूज दिस फोन तो यू हैव गॉट टू क्रिएट एन एटमोसफियर फॉर योर कस्टमर ये चीज को बहुत ज्यादा देखा जाता है फूड इंडस्ट्री के अंदर For example, uh, it is a known fact that the color red it induces hunger in a customer. तो आप इसलिए जो भी देखेंगे तो जो बड़ी बड़ी चेन्स होती है या जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स होते हैं तो वो पहले तो अपने लोगों के अंदर रेड कलर डालते हैं Secondly, वहां पर आप जाओगे तो उन्होंने आपका जो इंटीरियर होता है वॉल्स होती है फर्नीचर होता है जैसे पिज्जा हट का आप देखो या मैकडोनल्ड्स का देखो तो वहां पर रेड टोन या चाइनीज रेस्टोरेंट्स के अंदर आप देखते हैं तो रेड कलर का काफी इफेक्ट डाला जाता है चाइनीज रेस्टोरेंट्स की बात करें तो आप जैसे किसी चाइनीज रेस्टोरेंट में जाते हो तो एक प्लेन चाइनीज रेस्टोरेंट होगा तो आपको थोड़ा सा टेम्पटेशन कम होगी वहां विजिट करने की बट अगर आप मेन लैंड चाइना जैसे या फिर नानजिंग जैसे किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो वहां पे आप देखेंगे तो चाइनीज लैंटन लटक रही है थोड़ा सा बुद्धा का स्टैचू पड़ा हुआ है थोड़ा सा चाइनीज चॉपस्टिक्स और ये सब पड़ी हुई तो आप एक माहौल में आते हो कि जहाँ पे आपका चाइनीज फूड कंज्यूम करने का मूड होता है सो यू हैव टू क्रिएट अ राइट सेट ऑफ सर्कमस्टांसिस यहाँ पे फूड इंडस्ट्री के अंदर और इवन होटल्स के अंदर क्या चीज यूज होती है यूज फ्रेग्रेंसेस फॉर एग्जांपल आप किसी कॉफी शॉप में जाते हो स्टारबक्स के अंदर या कैफे कॉफी डे में जाते हो तो वहां पे वो जो कॉफी की खुशबू होती है वो आपको आपके अंदर एक फीलिंग ऑफ हंगर क्रिएट करती है फीलिंग ऑफ क्रेविंग क्रिएट करती है फॉर कॉफीज और सच प्रोडक्ट तो इसके लिए कई बार वो लोग बीन्स काउंटर पर रखते हैं या फिर इवन फ्रेग्रेंस छिड़कते हैं होटल्स के अंदर आप देखेंगे तो कई होटल चेन अपनी आइडेंटिटी एक सर्टन फ्रेग्रेंस के साथ रखती है फॉर एग्जाम्पल लेवन ट्री करके एक ब्रांड है इंडिया के अंदर वेल नोन ब्रांड उस आप किसी भी अहमदाबाद में बैंगलोर में दिल्ली में किसी भी लेवन ट्री पे जाओगे तो टिपिकल स्मेल वहां पे उनकी एयर फ्रेशनर की आती है दैट हैज दैट हैज बीन क्रिएटेड टू क्रिएट अ एटमोस्फियर एक इस तरह की फीलिंग कस्टमर के माइंड में क्रिएट होती है कि नहीं दिस फ्रेग्रेंस मीन्स लेवन ट्री तो इट कम्स इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड के अंदर वो कस्टमर जाता है Now, जैसे कि मैंने कहा कि ये जो सर्कमस्टांसिस होते हैं ये बहुत इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होते हैं कुछ इंटरनल सर्कमस्टांसिस होते हैं फॉर एग्जांपल अगर आपको पता है कि भाई किसी प्रोस्पेक्ट के यहाँ पे आपने कई बेबी वेबसाइट्स का देखा होगा कि जहाँ पे अगर आप डालते हैं कि यू आर एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड या फिर आप गूगल पे सर्च करते हैं तो आपको उसके रिलेटेड एड्स आने लग जाती है या फिर किस कोई अगर सेल्स uh, पर्सन जानता है कि भाई अब ये व्यक्ति ने नई नई शादी की है तो इसका मतलब इसको इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहा होगा या फिर इसको कहीं ना कहीं ये अपनी फ्यूचर प्लानिंग के लिए सोच रहा होगा तो वहां पे कोई अगर कोई इंश्योरेंस सेल्स पर्सन होगा या म्यूचुअल फंड सेल्स पर्सन होगा तो वो आपको आके आपके इंटरनल फैक्टर्स को अपील करने की ट्राई करेगा कि सर आपको अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए फैमिली के बारे में सोचना चाहिए अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए तो वो आपके इंटरनल फैक्टर्स के साथ आपके इमोशंस के साथ आपको कन्विंस करने की कोशिश करता है कि यू शुड बाय माई प्रोडक्ट विच विल डेफिनेटली हेल्प यू या फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि मैंने बोला कि आपको माहौल बनाने का यू कैन यूज टच यू कैन यूज स्मेल यू कैन यूज साइट ऑल द फाइव सेंसेज आप इनको यूज करके एक ऐसा माहौल क्रिएट करते हो दैट द कस्टमर इज विलिंग टू बाई योर प्रोडक्
एंड उसके लिए मैं कस्टमर को किस तरह से कन्विंस करूं क्या माहौल बनाऊ तो वो कन्विंस हो जाए एंड ये थ्योरी स्ट्रेस करती है दैट द सेल्स पर्सन मस्ट बी कंट्रोल मस्ट कंट्रोल द सिचुएशन इन सच अ वे एज टू प्रोड्यूस अ सेल अल्टीमेटली फॉर एग्जाम्पल आप आपको एक पता है कि आपका एक कस्टमर था वो लास्ट ईयर उसने अपने रेस्टोरेंट में आके अपनी वाइफ का बर्थडे सेलिब्रेट किया तो आप उसको फोन करते हैं उसको बोलते हैं कि सर मैडम का बर्थडे आ रहा है सो हाउ अबाउट अनदर सरप्राइज पार्टी फॉर अर अनदर सेलिब्रेशन फॉर अर तो यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ सेट ऑफ सर्कमस्टांसिस फॉर द कस्टमर अब वहां पे ऐसा हुआ अचानक से कस्टमर बोलता है कि नहीं यार दिस टाइम वी आर थिंकिंग के घर पे वी विल टेक इट ईजी और हम दोनों साथ में सेलिब्रेट uh, करें अब इधर आप क्या कर सकते हो हाउ कैन यू कंट्रोल द सिचुएशन यू मेट से ओके सर दैट्स अ गुड आइडिया बहुत फैंटास्टिक इट्स वेरी रोमांटिक हाउ अबाउट हम आपको घर पे टेक अवे भेज दे हाउ अबाउट वी सेंड यू फूड डायरेक्टली एट योर होम मैडम को भी नहीं बनाना पड़ेगा और आपको भी नहीं बनाना पड़ेगा एंड यू गाइस कैन चिल्ड एंड रिलैक्स एंड स्पेंड टाइम विथ टुगेदर आप बोलो तो हम घर पे ही आपको डेकोरेशन करके दे दें या कुछ नहीं तो केक भिजवा दे सो दिस इज हाउ यू ट्राई टू क्रिएट अ राइट सेट ऑफ सर्कमस्टांसिस फॉर योर फ्यूचर कस्टमर फॉर योर प्रोस्पेक्ट दैट द प्रोस्पेक्ट इज विलिंग टू बाई सो दिस इज ऑल अबाउट राइट सेट ऑफ सर्कमस्टांसिस थ्योरी next time we will talk about buying formula theory of personal selling